দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আলোচনা অনুষ্ঠান চ্যানেল ফোর কাছে আর টিভি ও চায়না মিডিয়া গ্রুপের এই আয়োজনে সঙ্গে আছি আমি ইউকা ইয়ে আনন্দী এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলি বাংলাদেশ ও চীনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে দু হাজার বিশ সালকে এক অস্বাভাবিক বছর বলা যায় সারা বিশ্ব করোনা মহামারীর কারণে কিছুদিন অজরাবস্থায় ছিল এই মহামারী আমাদের অনেক বিষয় পুনর্বিবেচনা করার সুযোগও দিয়েছে এই বছর যে বাংলাদেশ ইউনিয়নের কোনো বিশেষ তারপর্য আছে কি তো দেশের সম্পর্ক নয়ন কতটুকু একই যাচ্ছে এই সব প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য আজকের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের চীনা রাষ্ট্রদূত ডিজি মিং এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ইয়ান চ্যাম্পর এবং সাবেক আইন মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আব্দুল মতি খসরুপ আমফিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আপনাদেরকে স্বাগত ছানা ফোকাস অনুষ্ঠানে এক্সেলেন্সের রাষ্ট্রদূত ডিজি মিং দু হাজার বিশ সাত ছিল এক অস্বাভাবিক বছর এই বছরের শুরুতে গৃহীত আপনার নির্ধারিত কার্য পরিকল্পনা কি কি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কি কি বাকি রয়েছে আমি জানি বাংলাদেশে অনেক পবিত্র মসজিদ আছে আমি সফর করতে চাই এবছর প্রথম দিকে আমি অতি সুন্দর ষাট গম্বুজ মসজিদ সফর করেছি সেখানকার স্থানীয় ইমামের সঙ্গে গভীর ভাবে মত বিনিময় করেছি মসজিদে মুসলমানদের সঙ্গে সামনা সামনি আলাপ আলোচনা করেছি আমি আরো বেশি মসজিদ সফর করতে চাই বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক আরো ভালো করে জেনে নিতে চাই কিন্তু আমার এই প্রত্যাশা কেবল মহামারী অতিক্রম হওয়ার পর তা বাস্তবায়িত হতে পারে এবছর আমার আনন্দের ব্যাপারও আছে এবছর বাংলাদেশ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প মহামারীর প্রভাব পড়েনি সবাই জানেন পদ্মা সেতু সর্বশেষ স্প্যান বসানো হয়েছে কর্ণফুলী নদীর টানেলের বাম দিকে লাইন সম্পূর্ণ হয়েছে এবছরে পাওয়া যাওয়া উভয় আছে আমি বিশেষ করে উল্লেখ করতে চাই যে চীন ও বাংলাদেশ সম্পর্ক আরো উন্নত হয়েছে চীনে মহামারী ঘটার পর ছাব্বিশ ফেব্রুয়ারি আমি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল কালাম আব্দুল মোমেন আর স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিকের হাত থেকে বাংলাদেশ সরকার চীন সরকারকে দেয়া অনুদান পেয়েছে এরপর ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের আরও কিছু সংস্থা চীনকে দেয়া অনুদান পেয়েছে চীনের মহামারী কিছুটা প্রশমনের পর এপ্রিল মাসে আমরা চীনের ডক্টর চাং ওয়ান ভোং এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি আমাদের আমন্ত্রণ তিনি বাংলাদেশের চিকিৎসা খাতের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মহামারী প্রতিরোধ নিয়ে মত বিনিময় করেছেন এরপর চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিন পিং আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ফোনালাপ করেছেন দুই নেতা বাংলাদেশে করোনার মোকাবিলার সহায়তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে চীনা চিকিৎসক দল বাংলাদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চীনা চিকিৎসক দল চীনা সরকারের বিশেষ বিমানে করে বাংলাদেশে এসে দুই সপ্তাহ চিকিৎসার অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছেন চীন ও বাংলাদেশ যৌথভাবে করোনা মোকাবেলা করতে দুই দেশের জনগণের মতটি আরও উন্নত হয়েছে মহামারী কথা তো এড়ানো যাবে না এই বছর সারা বিশ্বের জন্য একটি চ্যালেঞ্জের বছর করোনা মহামারী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিপর্যয়ের মুখে ছিল বিশ্ববাসী বাংলাদেশ করোনা মোকাবেলা করতে যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যে সহযোগিতা করেছে সে বিষয় আপনার মোলায়ম কি দু সাল ছিল একটি ব্যতিক্রমী বছর সমগ্র মানব জাতির জন্য বিশেষ করে কতগুলি ঘটনা আমাদেরকে নাড়া দিয়েছে ইতিহাসকে নাড়া দিয়েছে আমরা দেখেছি হাজার বছরের ইতিহাস যদি আমরা পর্যালোচনা করি মানব সম্প্রদায় বিভিন্ন দুর্যোগ আপনার মহামারী দিয়ে আক্রান্ত হয়েছে এবারে প্রথমবারের মতো যে করোনা মহামারী মহামারী এসেছে কোথায় ল্যাটিন আমেরিকা কোথায় ক্যারিবিয়ান কোথায় চায়না আপনার সব কোথায় জাপান সব দেশের মানুষ সংক্রমিত হয়েছে টোটাল হিউমিনিটি টুগেদার এটা আমরা সমগ্র মানব গোষ্ঠী সকলে মিলে কালেকটিভলি আমরা আমাদের ফেস করতে হচ্ছে এটা কতদূর মানব জাতিকে নিয়ে যাবে আমরা জানি না প্রতিদিন শত শত লোক মারা যাচ্ছে এই 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 যে মহামারীটা আমাদের সকলে মিলে কালেকটিভলি এটা মোকাবেলা করতে হবে না হলে 
আপনাদের যে হারে লোক মারা যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন থেকে যে আওয়াজ পাচ্ছি আরও নাকি ব্যাপক ব্যাপক আকারে সেকেন্ড ওয়েব অব করোনা আসবে থার্ড ওয়েব নাকি আরও মারাত্মক হবে এটার জন্য এখনো কোনো ভ্যাকসিন বের হয় নাই এটা একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার এটা মানব জাতি তো আমরা মোকাবেলা করব কিভাবে করব এখন পর্যন্ত কোনো ভ্যাকসিন নাই একটা ট্যাবলেট নাই নাথিং ইজ দেয়ার তো চায়না ইজ ট্রাইং ইজ বেস্ট আমেরিকা ইজ অলসো ট্রাইং দেয়ার বেস্ট বাংলাদেশ টু ইন আওয়ার ক্যাপাসিটি উই আর ট্রাইং আওয়ার বেস্ট টু ফাইন্ড আউট এন ভ্যাকসিন আর মেডিসিন তো এইটার ব্যাপারে আমাদের সকলকে মাথায় বেশি রাখতে পুট আর হেলথ টুগেদার যে এইটার থেকে কিভাবে আমরা অতিক্রম করতে পারি আজকে এই বিশ্ব হলো জ্ঞান এবং প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্ব আমাদের চীনের সাথে আমাদের ঐতিহাসিক সম্পর্ক আছে হাজার হাজার বছরের আমাদের প্রফেট হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাম বলেছিলেন জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে চিনেও যাও সিক নলেজ ইভেন ইফ ইউ হ্যাভ টু গো টু চায়না ইন দোজ ডেজ ফিফটিন হান্ড্রেড অর টু হান্ড্রেড ইয়ার সিক্স হান্ড্রেড ইয়ার থেকেও এই কথা বলেছিলেন চায়না শিল্প বাণিজ্য জ্ঞানে লেখা শিক্ষায় অনেক উন্নত ছিল হাজার বছর আগেই এবং চাইনিজ ফ্রেন্ডশিপিটি ইজ ভেরি প্রেসাস ফর আস যা আমরা হাজার হাজার বছর ব্যাপী পর্যটকদের মাধ্যমে আমরা এই সম্পর্ক চিনের সাথে রক্ষা করছি উই হ্যাভ গট ম্যানি সিমিলারিটিস অ্যান্ড ডিসিমিলারিটিস উইথ উইথ দি চাইনিজ সিভিলাইজেশান আমাদের অনেক সাদস্য এবং বৈবৃত্ত আছে চীনের সাথে কিন্তু চীন যেহেতু আমাদের নিকটবর্তী আপনার দেশ এবং সংস্কৃতি কালচার সিভিলাইজেশান চীনের সাথে আমাদের পূর্বপুরুষদেরও সম্পর্ক ছিল এবং চীনা পেয়েগুলো অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ অত্যন্ত কর্মট অত্যন্ত কর্মট এবং ভেরি ইন্ডাস্ট্রিয়াস ন্যাশন ভেরি হসপিটেবল এই জন্য চীনের সাথে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে আমাদের যোগাযোগ আছে আমরা যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাই এমন কোনো পৃথিবীর অংশ নাই যেখানে চাইনিজ লোক নাই চাইনিজ ছাত্র নাই আমরা উই গো ইন দি হোল অফ দি ওয়ার্ল্ড উই ফাইন্ড চাইনিজ পিপল অ্যান্ড দে আর নট ব্যাগিং দে আর নট ব্যাগিং দে আর নট সেকিং জব এনি হয় দে আর দে স্ট্যান্ড অন দার ফিট দে আর ডুইং বিজনেস ইন এনি পার্ট চায়না চায়না টাউন ইজ দেয়ার অল ওভার দি ওয়ার্ল্ড তারা কারো কাছে চাকরির জন্য যায় না হাত পাতে না হাত পাতে দেখে নেয় চীনের সাথে আমাদের বাণিজ্য অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আছে দীর্ঘদিনের সরকারিভাবে আছে বেসরকারিভাবে আছে আমরা সেটা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আজকে আমাদের বিদ্যুৎ জলবায়ু শিল্প বাণিজ্য সব দিক দিয়ে চীনের সাথে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে আমাদের শিল্প নগরী করায় ইয়াবাং একশো একর জমিতে বস্ত্র খাতের রাসায়নিক ওষুধের কাঁচামাল তথা অ্যাক্টিভ ফার্মাসিটিক্যাল ইন্টিগ্রিটি হ্যাপিআই এবং উৎপাদন করবে এই জন্য তারা জমি নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল দু হাজার উনিশ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন জমি দিয়ে তাদেরকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিচ্ছে ইনসেন্টিভ দিচ্ছে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে তারা পনেরো পনেরো কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করতে চায় আর দশ কোটি ডলারের পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতে চায় প্রস্তাব অনুযায়ী ইয়াবাং বিনিয়োগের বিপরীতে কর্মসংস্থান হবে দুই হাজার দুইশো মানুষের বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর চট্টগ্রামের মিরসরাই মিরেসরাই সীতাকুণ্ড ও ফেনীর ত্রিশ হাজার একর জমিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারীরা জমি নিচ্ছে অন্যদিকে চীনা বিনিয়োগকারীদের জন্য আলাদাভাবে চাইনিজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ইকোনমিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন সিআই পি জ্যাক প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় আনোয়ারা উপজেলায় ভালো গবেষণা করেছেন আপনার যে মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ আমরা আরো আলোচনা করব তবে তার আগে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি দর্শক দেখছেন ছানা মিডিয়া গ্রুপের সহযোগিতায় আরো জন্য অনুষ্ঠান ছানা ফোকাস এই পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি ফিরছি একটু পরে সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক আবারও আমন্ত্রণ যেন ফোকাস অনুষ্ঠানে আজকে কথা বলছিলাম অস্বাভাবিক বছর দু হাজার বিশ সালকে নিয়ে বিরতি পর আপনাদের আবারও স্বাগত যেন ফোকাস অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত লিচিনি যে দু সাল 
হচ্ছে যে চীনের ত্রয়োদশ বা সারা পরিকল্পনা চূড়ান্ত বছর যে কেরো পাঁচ বছরে চীন কেমন ফলাফল পেয়েছে এবং যে চীনের ত্রয়োদশ বা সারা পরিকল্পনায় যে চীন ও পান দেশে দ্বিপাক্ষিক আদান প্রদানে সফরকালে দু দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কৌশলগত সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্বের সম্পর্ক উন্নতি হয়েছে এর নেতৃত্বে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে যেমন সবাই জানেন পদ্মা সেতু কর্ণফুলী নদীর টানেল ইত্যাদি হয়তো অনেক জানেন না চট্টগ্রামে সিঙ্গল পয়েন্ট মুরিং লাইন পাইপলাইন প্রকল্প অতীতে চট্টগ্রামে বড় ট্যাংকার আসলে সরাসরি শোধনাগারে পেট্রোলিয়াম পরিবহন করা যেত না ছোট ট্যাংকার দিয়ে নেওয়া হতো কিন্তু এই প্রকল্প নির্মাণের পর বড় ট্যাংকার থেকে সরাসরি পেট্রোলিয়াম পাঠাতে পারবে এর মতো আরো অনেক প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলছে যেমন খুব শীঘ্রই চীনের নির্মিত সম্মেলন কেন্দ্র বাংলাদেশ সরকারকে হস্তান্তর করবে এই সম্মেলন কেন্দ্রের সাজ সরঞ্জাম খুব ভালো ভবিষ্যতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন বা মেলা এখানে আয়োজিত হবে বলা যায় গেল ত্রয়োদশ পাঁচ সালা পরিকল্পনা চলাকালে চীন ও বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোর সহযোগিতায় লক্ষণীয় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে গত বছর চীন বাংলাদেশকে সাতানব্বই শতাংশ পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়েছে চীন ও বাংলাদেশের বাণিজ্যিক লেনদেনের অদ্ভুত বিকাশ হবে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি বিপুল পরিমাণ হ্রাস হবে চীন বাংলাদেশের আরও বেশি পণ্য কিনবে এসব সহযোগিতার ভিত্তি হল দু দেশের শীর্ষ পর্যায়ের আদান প্রদান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাফল্যের সঙ্গে চীন সফর করেছে সফরকালে দুই দেশের অনেক মতৈক্য আর চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এই প্রকল্পগুলোর ফল ধীরে ধীরে প্রকাশিত হবে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কি কি ক্ষেত্রে যে অরক্ষণীয় অগ্রগতি হয়েছে আপনি এই সুযোগে আমাদেরকে একটু পড়বেন জি আমরা চীনা সরকারের সাথে চীনা জনগণের কাছে কৃতজ্ঞ যে আমরা আমাদের সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট দ্য লাস্ট ইয়ার যে পদ্মা সেতু নির্মাণ আমরা নিজের টাকায় আমি পদ্মা সেতু নির্মাণ করছি সেখানে চীনের কারিগরি সাহায্য আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছে ভেরি মাচ গ্রেটফুল টু দি চাইনিজ গভর্নমেন্ট তো আমাদের তথ্য প্রযুক্তি বিদ্যুৎ তথ্য প্রযুক্তি এইসব ক্ষেত্রে সহ সব ক্ষেত্রেই আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল এইসব ব্যাপারে চীন আমাদেরকে সাহায্য করেছে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরে ত্রিশ কোটি ডলার দেয় হাসাহাজারিতে চীন ইয়াবাং ইনভেস্টমেন্ট হোল্ডিংস গ্রুপ যারা চীনের ইয়াবাং গ্রুপস এর অন্তর্ভুক্ত তারা এখানে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করতে চাচ্ছে ট্রাইং টু মেক ইনভেস্টমেন্ট চীনের সাথে আমাদের অনেক বাণিজ্য ঘাটতি আছে এই বাণিজ্য ঘাটতিটাকে কিভাবে আমরা পূরণ করতে পারি আমাদের বিসিসিআই সহ সরকারি বেসরকারি ভাবে আমরা চেষ্টা করছি সে ব্যাপারে আমি একটু বলে আপনি এখানে যে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ঘাটির কথা ওরা করেছেন তো আমি জানি চীন সরকার বাংলাদেশের জন্য যে আট হাজারেরও বেশি পণ্য শুল্ক মুক্ত সুবিধা ঘোষণা করেছে সংযুক্ত হয়ে আমরা আরো অনেক উন্নয়ন করতে পারো এবং করতে করছি ফার্মাসিউটিক্যাল খাত বলেন আমরা বাংলাদেশ প্রচুর ফার্মাসিউটিক্যাল খাতে বিদেশে রপ্তানি করছি আমরা রেডিমেড গার্মেন্টস রপ্তানি করছি যেটা আপনারা রেডিমেড গার্মেন্টস ছেড়ে দিয়ে আপনারা আপনারা চাইনিজ গভর্নমেন্ট এখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল খাতে বিনিয়োগ করছে এই ব্যাপারও আমরা আপনাদের থেকে এক্সপার্টিস এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে বেনিফিটেড হতে চাচ্ছি চীন তো সব দিক দিয়ে এগিয়ে আছে আমরাও এখন পিছিয়ে নাই বাংলাদেশও এগিয়ে যাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল খাতে বলুন বাণিজ্য খাতে বলুন অর্থনৈতিক খাতে বলুন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি জননেত্রী বরং বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার আমরা আরো আলোচনা করব তবে তার আগে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি 
দর্শক দেখছেন ছানা মিডিয়া গ্রুপের সহযোগিতায় আরো জন অনুষ্ঠান ছানা ফোকাস এই পর্যায়ে নেছি বিরতি ফিরছি একটু পরে সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক আবারও আমন্ত্রণ ছানা ফোকাস অনুষ্ঠানে আজকে কথা বলছিলাম অস্বাভাবিক বছর দু হাজার বিশ সালকে নিয়ে বিরোধী পদ আপনাদের আবারও স্বাগত ছানা ফোকাস অনুষ্ঠানে আব্দুল মদিন ঘোষ এম পি আপনি আগে তিনবার চীন সফর করেছেন তো চীন সম্পর্কে আপনার অনেক ধারণা আছেন তারা আগে চীন সফরের সময় কোনো বিশেষ স্মৃতি আছে আমাদের একটু শেয়ার করবেন বিশেষ করে খাওয়া সংস্কৃতি কালচার এগুলির মধ্যে অনেক ইয়া আছে তো অনেক বিষয় আমাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে যথা আমরা মাদারকে মাকে মা ডাকি আপনারা মা ডাকেন আম্মা আম্মা এডুকেশন লেটেস্ট এডুকেশন লাইক ইনফরমেশন অ্যান্ড তথ্য প্রযুক্তি যেটা বলি এডুকেশন লাস্ট আরও আছে তথ্য প্রযুক্তি তথ্য ইনফরমেশন অ্যান্ড টেকনোলজি উই ক্যান বি বেনিফিটেড বোথ বাই চায়না বাই চাইনিজ কালচার অ্যান্ড এডুকেশন বোথ বাংলাদেশ অ্যান্ড চায়না সো we don't need to look at west always mm -hmm. china japan indonesia bangladesh we are also self sufficient in many matters mm -hmm. uh, uh many matters uh, our eastern culture is much rich than the western culture we live together in the family we we look up to our uh, fathers grandfathers grandma uh, which they do not we have got the family tie which is a very invaluable asset in the family culture of my, of the of the east um, uh, china japan indonesia vietnam bangladesh so the, the this is uncomparable uh the one, one thing you look we have to look up to our children our parents in western part with all respect to them they also have got many good things to be followed uh, after the death of their parents they go to the grave and say sorry we dead this part we don't you go to any hospital of the east china japan bangladesh india you'll get many people are going to their elders who are being sick in the hospital in the hospital we go to see our mothers our grandfathers grandpa uh, and these people but in western world after death they go they go and say sorry sorry ma'am sorry dad I am not criticizing them. I am just telling the truth, what we are and what they are. So, the, so our, our culture, our education um, is quite different, family culture. And we have got familiarity with each other, relationship with, with, with each other in the family. I have been talking about local colleagues. আমরা সবই প্রাচ্য দেশ এবং আমাদের মধ্যে সংস্কৃতির মধ্যে অনেক মির আছে এবং আপনি ভালো বলেছেন তো একটা আগে আমরা উড়ে করেছি তেরো দশ পাশার পরিকল্পনা কথা আমি লক্ষ্য করেছি তেরো দশ পাশার পরিকল্পনায় চীনে পাঁচ কোটি পঞ্চাশ লাখেরও বেশি জনগণের দারিদ্র বিমোচন হয়েছে এটা একটা বড় সাফল্য দারিদ্র বিমোচনের সংখ্যায় চীন বিশ্বে প্রথম চীন সরকার অব্যাহত ভাবে দারিদ্র বিমোচনের উপর গুরুত্ব দেবে আপনি চীনের দারিদ্র বিমোচনের কিছু কার্যকর ব্যবস্থার পরিচয় দেন এবং আপনি মনে করেন চীনের গুণগুণ ব্যবস্থা বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনের কাজে লাগাতে পারে
চলতি বছর বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে দুই হাজার বিশ সালের শেষ নাগাদ চীন সম্পূর্ণভাবে চরম দারিদ্র দূর করে উন্নয়নের নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে চীনের সব অভিজ্ঞতা হয়তো বাংলাদেশের জন্য উপযুক্ত নয় তবে অবশ্য চীনের কিছু অভিজ্ঞতা বাংলাদেশি বন্ধুরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে আমি মনে করি চীনের এক গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা হচ্ছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমর্থন করা কারণ চীনা কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে চীনের ক্ষমতাসীন পার্টি আর তার বলিষ্ঠ ক্ষমতাসীন শাসন দল আছে এই ক্ষমতাসীন দলের নেতৃত্বে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি সমগ্র পরিস্থিতি আয়ত্ত করে বিভিন্ন পক্ষের সমন্বয় করে সমস্ত শক্তি কাজে লাগিয়ে দারিদ্র বিমোচনের কর্তব্য দিয়েছে চীনের দারিদ্র বিমোচনের এক পদ্ধতি হচ্ছে পাঁচ স্তরের সম্পাদক একসাথে দারিদ্র বিমোচনের দায়িত্ব নেন এর অর্থ হল প্রদেশের পাঁচটি কমিউনিটি সম্পাদক পুরো দায়িত্ব নেন স্থানীয় সরকার কার্যকর করে স্থানীয় সরকার হচ্ছে বিভাগ ও শহর জেলা উপজেলা ও গ্রাম এই পাঁচটি স্তরে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক সবই দারিদ্র বিমোচনের কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে সাংহাই কুয়াংতো সহ সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোর প্রত্যক্ষভাবে দারিদ্র অঞ্চলগুলোকে সমর্থন করে তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার নানা মন্ত্রণালয় দরিদ্র অঞ্চলের দারিদ্র বিমোচনের দায়িত্ব নিয়েছে যেমন চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইউনিয়ন প্রদেশের চিনপিং জেলা আর মালিপো জেলার দারিদ্র বিমোচনের দায়িত্ব নিয়েছে একবার আমি চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়াং ইর সঙ্গে ইউনিয়ন প্রদেশের সীমান্ত অঞ্চলের দারিদ্র বিমোচনের কাজ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম তখন তিনি একজন বিদেশি বন্ধুর ফোন ধরেছেন অপরপক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কোথায় আছেন তিনি বললেন ইউনানে আছেন অপরপক্ষ মনে করেন ইউনানে হয়তো কোনো গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক কর্মসূচি আছে কিন্তু তা নয় তিনি দারিদ্র বিমোচনের কাজের জন্য ইউনানে গেছেন চীনের দারিদ্র বিমোচনের পারস্পরিক সহায়তার ব্যবস্থা সত্যি কার্যকর চীন জনগণ কেন্দ্র করে দেশ উন্নয়নের চিন্তাধারা অনুসরণ করে নিখুঁত দারিদ্র বিমোচনের চেষ্টা করে সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রতিটি দরিদ্র পরিবারের অবস্থা ভালো জানেন প্রতি দরিদ্র পরিবারের নিজস্ব ফাইল আছে আমি নিজেই দুটি দরিদ্র পরিবারের দারিদ্র বিমোচনের দায়িত্ব নিয়েছি আমি প্রতি বছর কমপক্ষে দুইবার তাদের বাড়িতে যেতাম তাদের বাসা ইউনিয়ন প্রদেশের সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত তাদের অবস্থা আমি ভালো জানি যেমন কোন সন্তান অসুস্থ কোন সন্তান স্কুলে যাবে কিন্তু হাতে টাকা নেই এ সময় আমরা একসাথে উপায় বের করার চেষ্টা করি আমি নিজের টাকাও তাদেরকে দিতাম এখন আমার সহায়তা পাওয়া দুটি পরিবার আর তাদের থাকা জেলা দারিদ্রমুক্ত হয়েছে এটা হচ্ছে চীনের দারিদ্র বিমোচনের উপায় ধন্যবাদ আবদুর মতি ঘোষ এমপি আমি জানতে চাই চীন সরকারের যে দারিদ্র বিমোচনের উপর যে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং কিছু সাফল্য অর্জন করেছেন আপনি মনে করেন চীনের যে ব্যবস্থা করো বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনের দিকে কিরকম একটা ভূমিকা পালন করতে পারবে বাংলাদেশের দারিদ্রতা বা দারিদ্র বিমোচন এবং পল্লী উন্নয়নের জন্য যেসব পরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়েছি তার সাথে চাইনিজ এক্সপ্রেস যদি আমাদের সাথে যোগ হয় তাহলে অতি তাড়াতাড়ি আমরা ক্ষুদার দারিদ্র থেকে মুক্তি পাব ইতিমধ্যে মধ্যে জনতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের ক্ষুদা আমরা অর্জন ক্ষুদা আমাদের এখন নোবেডি সফারিং ফর হাঙ্গার কোনো মানুষ একটি মানুষ অভুক্ত নাই চীনের সাথে আমাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক বাণিজ্যিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক এটা আছে এখন এখন যেটা মান্যব রাষ্ট্রদূত বললেন এটা খুবই প্রয়োজন আমাদের জন্য ভীষণ প্রয়োজন এই যে আমাদের দারিদ্র বিমোচনের জন্য আপনারা হাউস টু হাউস ম্যান টু ম্যান ফ্যামিলি টু ফ্যামিলি যে কোলাবরেশন আপনাদের এটা আমাদের জন্য বিরাট শিক্ষণীয় বিষয় আমাদের টু টায়ার কোঅপারেটিভ কুমিল্লা বার্ড যেটা ইন্ট্রোডিউস করেছে এটাও সারা বিশ্বে সমাদৃত হচ্ছে আমরা সমবায়ের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সমবায়ের মাধ্যমে আমরা অনেক দূরে গিয়ে যাচ্ছি বাংলাদেশের মানুষ অনেক পরিশ্রমী অনেক বুদ্ধিমান আপনার এরা পরম খাপেক্ষিত হয়ে থাকতে চায় না এটা সম্ভব হয়েছে ধীরু দূরদর্শী নেতৃত্ব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে লিডারশিপ এটা অন্য অত্যন্ত ফার্সাইটিং এবং এই ফার্সাইটিং লিডারশিপ প্লাস ধীরো নেতৃত্বের কারণে আমরা সব দিক দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি চায়নার সভ্যতা অনেক প্রাচীন সুতরাং চীন থেকে চীনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা লাভবান হতে চাই এবং হতে পারবো বলে আশা করি ধন্যবাদ খুব ভালো বলেছেন মানব রাষ্ট্রদূত দিজিমিং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সম্প্রতি যে উনিশতম কেন্দ্রীয় কমিটি পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে যে জাতীয় অর্থনীতি ও সমাজ উন্নয়নের চতুর্থতম বাসার পরিকল্পনা আর 
चरम भाव दारिद्रमुक्त कर निर्देशनेकलापरिस्थिति गठन कर मैत्री सम्पर्क आलोचना कर राष्ट्रदूत Subscribe. Press the bell icon on YouTube app and never miss another update.